está começando agora mais uma edição do nosso Minha Música, Minha História, para você ir do outro lado esperando junto com a gente. Olha, para participar do Minha Música, Minha História, gente, é sempre muito fácil, viu? Vamos te lembrar mais uma vez. Basta você mandar a sua história para a gente, pode ser por áudio, pode ser por texto, através do nosso WhatsApp, o Zebuzap, que é o primeiro WhatsApp do rádio em Uberaba e toda a região, 998929393. Mandando a sua história para a gente, você pode mandar a sua história é, por texto, por áudio, enfim, como você se sentir mais à vontade, tá bom? Não se esqueça que você também pode trazer a sua participação por cartas. Este é um programa, um quadro que recebe cartas, gente. Ai, quantas cartas a gente está recebendo aqui. E cada carta que chega também, a gente fica muito feliz com isso, viu? Pode ter certeza absoluta. Então vamos juntos aqui em mais uma edição do Minha Música, Minha História. Tá? Participe com a gente, estamos te esperando. Mande a sua participação, não fique de fora. Porque todo mundo, gente, todo mundo tem uma história para contar. Todo mundo tem uma história e toda história tem uma música. Por isso que nós perguntamos todas as tardes aqui na programação da Zebu FM qual é a sua música, qual é a sua história. Conte para gente aqui na melhor programação do seu rádio. Gente, olha, a nossa participação de hoje é uma participação muito especial, a participação do nosso ouvinte, o ouvinte Zebu FM, que está participando junto com a gente, mandando aí a sua participação aqui na melhor programação do seu rádio. É a participação do nosso ouvinte, o Rafael, o Rafael Matos, que participa aqui junto com a gente. É mais uma história que chega para fazer parte da sua história aqui na Zebu FM. Então vamos lá com você. O nosso amigo Rafael Matos, ele mora lá no Jardim Espírito Santo. Ele está sempre ligado aqui na programação da Zebu FM. Também nesse momento está curtindo a nossa programação. Que bom, viu? E ele está ligado aqui em 93,9 porque hoje ele tem uma história para contar. E não é qualquer história não, viu? É a história do amor da sua vida. É verdade. Itamar, eu sou o Rafael Matos, aqui do Jardim Espírito Santo. Boa tarde, meu amigo e conselheiro Itamar Dias. Não, menos, menos. Menos, Rafael. Itamar, hoje eu tô aqui para contar no Minha Música, Minha História, a minha história, a minha história de amor. O amor da minha vida tem nome, tem sobrenome e a Dani, a Daniela, que acho que vocês aí da Zebu FM já conhecem ela através das minhas participações, já que ouvimos muito a rádio Zebu FM. Itamar, 12 anos atrás nos conhecemos lá no comecinho da internet, ainda nos tempos de Orkut, lembra? Pois é, eu começava ali a minha história de amor, a história do amor da minha vida. Eu iria conhecer ali a mulher da minha vida. Eu tinha 21 anos de idade, Tamar, e a Daniela, apenas 14 anos. Ela ainda cursava o ensino fundamental, eu já trabalhava. Foi amor ao primeiro clique, amor à primeira vista. Quando nos conhecemos, nossa história não foi muito para frente, pois ela só tinha 14 anos. Era nova demais, menor de idade. Era muita complicação. Mas uma coisa, meu coração sabia, em algum momento iríamos nos encontrar. Sabe quando você tem certeza que conheceu a mulher da sua vida? Todo homem sabe quando isso acontece, não é verdade? Eu tinha essa certeza. Naquele momento em que nos conhecemos, também nos afastamos. E por ironia do destino, ao meu favor, os namoros da Daniela não, não deram certo. Nos reencontramos depois de uma conversa pelo extinto MSN também. Passamos por essa fase. E para minha surpresa, ela agora com 16 anos estava ainda mais linda, encantadora, madura. No dia 16 de abril de 2011, Tamar, saímos juntos pela primeira vez. No dia seguinte, já estava namorando. E como era coisa séria, no dia 20, no dia 20, eu conheci os pais dela, conheci a família dela. Todos, Itamar, inclusive a Daniela, muita gente não botava pé no nosso relacionamento. 
Por eu ser um mais velho do que ela, muita gente achava que eu queria só curtição, que nada. Mas com três meses de namoro, tomei uma decisão. A coisa já estava séria. A coisa começou a ficar ainda mais séria. Comprei as alianças de compromisso, Itamar. Nossa primeira dificuldade como casal foi que a minha turma, meus amigos, a minha turma não gostava da Daniela. Adivinha qual foi a minha escolha, Itamar? Escolhi a Daniela. Também em 2011, sofri dois grandes baques. Primeiro, uma doença grave do meu pai e depois a prisão de forma injusta do meu irmão. Nesses momentos difíceis, a Dani sempre estava lá do meu lado. No dia 14 de março de 2013, realizei o meu sonho e eu e a Daniela, nós, nós nos casamos. Pois era isso que faltava para a nossa felicidade completa. Queríamos uma vida juntos. Casados, desejamos ter a nossa família de fato com um filho. Mas a minha esposa tinha problemas de ovário policístico. Então, eu fiz uma promessa para Nossa Senhora da Badia no dia 15 de agosto de 2014. E não é que fomos agraciados. Mesmo com três primeiros meses de gestação com problemas, após 37 semanas, nasceu Itamar. Nasceu a minha princesa, a Rafa, a Rafaela. A Rafaela veio ao mundo no dia 2 de junho de 2015, um dia que com certeza é inesquecível para mim. Nossa família já começava a ser formada. Tudo ia bem e em 2016 a minha esposa descobre novamente que estava grávida. Precisamente no mês de setembro foi um momento muito feliz, pois... Principalmente, nós não esperávamos tal, tal graça. A gestação foi boa, graças a Deus, e no dia 4 de junho de 2017, nasce o Daniel Itamar, o nosso príncipe, o príncipe da nossa família. Vivíamos bem, eu trabalhando, ela em casa, até que ela resolveu também cursar, cursar o magistério, faculdade e também trabalhar. Mulher de atitude, essa minha, viu, Itamar? Aproximadamente dois anos, ela trabalha, como, ela trabalha como professora. E o nosso relacionamento acabou, de certa forma, esfriando, caindo na rotina, brigamos muito. Começamos a, a nos distanciar, até mesmo dentro da nossa própria casa. E começamos, principalmente, a descumprir a promessa de ficarmos juntos para sempre. Mas não perdemos, Itamar, não perdemos o amor. A gente sabe que a gente se ama. As nossas brigas, embora de forma rotineira, elas acabam por mostrar esse amor existente entre a gente. E tenho encontrado na, na Zebu FM uma forma de conselho. Hoje, Itamar, eu estou escrevendo para participar do Minha Música, Minha História e para dizer a Daniela o quanto eu a amo. O quanto eu amo a minha esposa, mesmo com todas as dificuldades e mesmo com as distâncias que às vezes acontecem entre a gente. Hoje, na verdade, no dia de ontem, 14 de dezembro, fizemos oito anos de casados. E eu gostaria muito também de, no dia de hoje, homenagear a minha esposa, de homenagear a minha amada Daniela, dizendo que ela, apesar de muitas vezes não acreditar, ela ainda é muito importante, muito importante na minha vida. Daniela, você não é só importante na minha vida, você é o amor da minha vida. Você é a mulher da minha vida. Obrigado, Rafael. Obrigado pela sua participação aqui junto com a gente. O Rafael Matos, direto lá do Jardim Espírito Santo. Ligado junto com a gente. Minha música, minha história. Valeu, muito obrigado, viu, meu amigo, meu amigo Rafael Matos. Olha, é casamento, né? O casamento, a união, né? Nem sempre é o que podemos dizer aí que 
é, coisa, as coisas são fáceis, não é verdade? Aliás, a vida não é nada fácil, né, gente? Se a vida fosse só alegria, ela teria outro nome, seria Playstation, né? Mas não, a vida real é assim mesmo. E que pode ficar sabendo que nós aqui da Zebu FM, os ouvintes também agora aqui do nosso Minha Música, Minha História, a gente torce, viu? A gente torce muito por vocês, a gente torce muito aí por esse casal e muito obrigado, viu? Obrigado pela sua participação, obrigado também por encontrar aqui no nosso programa, na, na rádio também, né? Por que não? Algum momento que que você acaba se sentindo aconselhado, não é verdade? Eu acho que o Minha Música Minha História também tem esse, esse papel muitas vezes. Então, muito obrigado, obrigado mesmo para você ligado aqui junto com a gente e participando conosco do Minha Música Minha História. Olha, gente, é a história do nosso amigo Rafael, da sua esposa Daniela, eles que comemoraram ontem mais um aniversário de união, união que a gente acredita que vai continuar por muitos e muitos anos, você já conhece. Mas e a música, Itamar? Qual é a música que faz parte dessa história? A música você vai ouvir agora, no Minha Música, Minha História. Aqui, na Zebu FM, junto com você. Minha Música, Minha História Sabia, eu não devia me apaixonar Mas o amor não é tão fácil assim de controlar Mesmo assim, quis ficar com você Te liguei, mas do seu jeito logo entendi O que você tava dizendo de mim por aí Não me entendeu, você nem quis saber Tentei te falar das coisas do meu coração Tentei te mostrar o quanto é bom viver uma grande paixão você se acha assim, melhor que todo mundo, mas você vai ver Quem vai chorar, quem vai sofrer, vai ser você Vai procurar, vai pedir perdão, vai me dar razão Vai implorar uma chance, vai ganhar o meu não Vai me ligar querendo voltar, não vou te salvar Vai chorar e se tocar, não se brinca com quem quer te amar Coisas do meu coração Tentei te mostrar O quanto é bom viver uma grande paixão Você se acha assim Melhor que todo mundo Mas você vai ver Quem vai chorar Quem vai sofrer Vai ser você Vai procurar Vai pedir perdão Vai me dar razão Vai implorar uma chance Vai ganhar Se brinca com quem quer te amar 